忍住说我爱你。我要你找的人有消息了吗？你们快点好不好先看一下这个，这是公司替健身中心筹备的舞会，我已经通知外联去办了，但我不太相信他们，替我盯着点儿。杨瑞，杨瑞，你给我回来，真没听见，假没听见啊？我真没听见，你叫我了？废话。这是公司举办的舞会，你需要准时出席。喂，邀请的都是咱们重要客户，要穿正装。还有，你需要个女伴。什么？还带女伴？我非常期待见见你那位神秘的女朋友。正要给你打电话呢，那什么，邀请函？你说中年奇不奇怪啊？又不是国外，非说跳舞非要带什么舞伴不可。他是为你加上这一条的。为我？他是希望你邀请他做舞伴。别逗了，我可架不住他。不过。我倒可以带安心来。哎，对了，一直说要介绍安心给你认识，正好这次可以认识了。哎，你也带女朋友来吧？你别闹了，你，我不用。真的不闹？不用，不用。行，滚吧，请你吃饭，别忘了啊。好，我走了。杨瑞，要不我还是别去了吧，我又不会跳舞，到时候给你丢人。我会跳，我教你。美女，可以请你跳支舞吗？我，我们快走吧，快来不及了。我去拿包。在这儿呢。
你准备好了吗？欢迎光临，请挑选您的面具，这是这次舞会的主题。还有面具呢？对。给我。这个好吗？好啊，我帮你戴。怎么样？挺好的。嗯。怎么样？好玩吗？挺好的。这个面具舞会的点子挺好的。要不是这个面具，我还真有点紧张呢。安心，今天晚上我一定要让你开心。你好，王木，钟总，这怎么回事啊？这样做是让我们的舞会更有特色了，所以我们才选择了这个主题。这样，我们的贵宾会更难忘我们的诚意。您觉得怎么样？当然不好啊！这表面上看着是一个舞会，其实它是一个以商业目的为考量的社交场合。像这样，大家都戴着面具，我连谁的脸都认不出来，我怎么找人啊？你要找谁啊？我真受不了你们瞎胡闹！吵死了，我要上二楼，找到杨瑞，让他马上来见我。我一会儿请你跳舞，你不会拒绝我吧？改天有时间，你教我跆拳道，我教你跳舞，怎么样？剧本。好。哎，木，你来的正好，我给你介绍一下。安心，我跟你说那女孩。安心，这是我同事，也是我好哥们儿，王木。你好，听杨瑞提起过你。钟总要找你，就在二楼。阿仙，我们老板让我去的。啊，那你去忙你的。这女孩不太爱说话，让我照顾照顾她。嗯，那我去了啊，马上回来。好。听说你和杨瑞一起闯过红灯啊？你那神秘女友呢？啊？嗯，他……人呢？不介绍给我认识认识？吓死吧！不是吧？我说他神秘，你就真打算把他藏着？不是。
我估计他见着您，他肯定特别不好意思。到底是哪个？指给我看看。钟总，你就别为难我了。怎么黑了？怎么黑了？你怕黑吗？不怕，有你在，什么也不怕。亲爱的各位嘉宾朋友们，你们不要慌张。现在呢，舞会到了一个助兴的环节，我们一起倒数十个数，然后我们都取下面具，打开灯光，你们可以看看在你身边的那个人到底是谁。他将陪你跳今天晚上的第一支舞。太好了，看来你的第一支舞要献给我了。杨瑞，杨瑞，十、九、八、七、六。现在，我们有请国宁公司的副总裁钟宁小姐以及她的舞伴杨瑞先生，带来今晚的第一支舞。有请。怎么，你不会让我一个人在这么多人面前跳独舞吧？杨瑞，我本来还担心你不会跳舞呢，看来你跳的不错。你去哪儿了？怎么突然走了？喂。杨瑞，怎么着？你的女朋友把你一个人扔下来走了？不至于吧，杨瑞，嗯、啊，你看里面那么多人，高高兴兴跳舞呢。走，我们跳舞去。哎，钟总，我有点累了，我可不可以先回去？不行。我知道，你就是不想跟我跳舞，对吗？我不勉强你，但是我要提醒你，今天这个舞会。不仅仅是一场娱乐活动，有很多社交工作，你必须靠它来完成。有很多公司的老总，我还要介绍给你认识呢。走吧，杨瑞，你今天可是国宁的形象代表，你看看你的那张脸。你哭丧着给谁看啊？就这样吧，走
。喂，杨瑞啊，我是不是打扰你睡觉了？安心啊，你还是第一次主动给我打电话呢。我现在碰到点困难，我想，我想向你借一笔钱。没问题，你说借多少？我需要十万块钱左右。哎呦，你怎么才来呀、啊？几点了？跟你说，哥们，现在用你的时间到了啊！干什么呀？慌慌张张的。你现在有多少钱？包括银行里的。干嘛呀？进来吧。我现在急需十万，有没有？十万？我有两万，就找你这一点啊，八万。不，哥们儿，我这情况你都知道啊。我这房子的钱还没还完呢，啊！你这是哪八千行吗？我给你拿去。你别开玩笑了，我跟你说真的呢，我真没有。不是，你先跟我说什么事儿啊？啊！我这事儿，我这事儿，我现在不能告诉你。行，不告诉我。不是，你不是刚进了笔钱吗？你，我第二天就交公司了，给编程了，给编程了。你给他干什么呀？你这是有毛病啊！他有那份儿，那是他的事儿，我是不能收的。这种钱收了会犯错误的，犯什么错误呀？你气死我了！杨瑞，我跟你说啊，在咱们这行啊，拿点回扣是正常现象，你知道吗？这个不违规。要不这样，你把这钱啊交给公司，走一下账，从公司再给你不就没事了吗？行吗？什么叫行吗呀？肯定行。走走。看我干嘛？我。你等会儿有个重要的发言。啊，这次是公开场合，你还不赶快看看资料？一会儿别给我出岔。放心吧，我都已经准备好了。程总，有件事儿，我想跟你商量商量。跟会议有关吗？没有。那就等会完了再说。我现在对其他事情没兴趣。刚才的发言真挺精彩的，看来国宁得好好记你一功。嗨，都是我们大家的功劳吗？哎，刚刚在车上有什么事要问我说吧。钟总，这边。干嘛呀？神神秘秘的，说吧。钟总，你还记得上次我跟您说过的，有没有他们公司那王总请我跟卞总吃饭的事吧？记得。不就是你喝吐那次吗？怎么了？嗯、呃，那次吃完饭，他们那王总给了我一张卡，上面有八万块钱，说是回扣。那怎么了？那您觉得我这卡能不能收呢？哎呀，你要是跟我承认什么都不懂。要是态度再端正一些，向我请教，那也许我会告诉你该怎么办。请中东指教。其实吧，我们国宁对这种事情管得挺松的，大部分时间也睁一只眼闭一只眼，算是对员工的一种奖励吧。那我应该怎么办呢？行了吧，才八万块钱，给你就拿着吧。谢谢周总啊
，杨瑞，你没事吧？十万，都在这儿呢。杨瑞，谢谢你啊，让你很为难吧？不会，我今天开了一天的会，刚忙完，没耽误你，没耽误你用吧？没有。告诉我，到底发生什么事了？我，你，你为什么不能告诉我呢？如果我不告诉你，你会生气吗？当然不会。不过，我就是想知道到底发生什么事儿了，这样我才好帮你啊。你已经帮了我很多了，真的。可是。可是我现在真的不方便告诉你，对不起啊。没关系，那你要去哪儿？我可以送你。啊，不用了，我哪儿也不去，你早点回去休息吧。没关系，我想再多陪你一会儿。杨瑞，我……那好吧，那我先回去了。啊，有事给我打电话。好。杨瑞，你放心。我一定会尽快把钱还给你的。真的不着急，我走了这么大一笔钱，你到底是从哪儿捞来的？我向一个朋友借的。什么样的朋友能借给你这么多钱啊？你别管了，我自己可以解决。孩子也是我的，我有责任为他做这一切。
。孩子现在情况怎么样了？钱够了吗？现在钱够了，孩子明天一早就可以去做手术了。那太好了。这次事发突然，我没料到，所以钱没带够。你放心，这笔钱我会想办法尽快还给你的。你一个人在重庆，不容易，真是难为你了。没有。再坚持一下，合适的时候，我会把你接回去。真的吗？一定有那么一天的。吧台那边那个，谁敢惹你啊？看看，哎呦，大帅哥呢！别急，别急，来来来，抽根烟，抽根烟。要不你去试一下吧？我才没兴趣。哎，我觉得是你喜欢类型，去试一下，去试一下。我看看在哪儿呢？喝酒啊、哦，对，喝酒来。哎，行了行了，你们别闹了啊，他可是我的，你们少来跟我凑。是是你怎么回事啊？才赚了八万块，至于吗？那么少包。什么钱不钱？根本不在乎钱不钱的，什么钱？那你现在是开心啊，还是生气啊？来，那咱们吃西瓜吧。好的，我现在开心啊。我现在特别开心。那你要是特别开心的话，可不可以跟我分享一下？来，帅哥，我们喝点酒。你少喝。
慢点儿，慢点儿！哎，王木，快快，沉死了！早上好。哎，早上好。昨天晚上怎么回事啊？昨天晚上发生了什么？你心里还不清楚吗？我，嗯，你，什么我我我你你你的，杨瑞，你真的不记得昨天晚上发生了什么吗？我就知道我昨天晚上喝喝大了。我是不是做错什么什么事儿了？但是跟你跟你不可能啊！怎么？你敢做不敢当啊？我要是真做了的话，对不起。你这是想为你昨晚的行为道歉？还是想为你说过的话开脱啊！我说过什么话了？还能有什么？甜言蜜语呗。酒后说的，不算，我胡说的。什么胡说？啊？杨瑞，你你喝醉酒就能瞎胡来啊？我告诉你，我可不是那种随便的人。你能不能当我，就当我没做过，原谅我吧？你，你混蛋啊你！是是，我是混蛋，我不应该这么做。哎哎，行了行了行了行了！哎呀，我知道，你不是那种没有良心的人。既然都已经这样了。那我就认了吧。你认什么了？废什么话呀？该怎么样怎么样呗。啊，一会儿公司还要开会，别耽误了，快去收拾一下。嗯，我去补个妆，别愣着。怎么了？我喜欢。杨瑞，自己跟你爸解释，待会儿别迟到啊。杨瑞，怎么？哎，昨晚啊，不不，早上是不是他接的电话？跟你有什么关系啊？怎么没关系？你是我儿子呀！哎，你们俩是不是昨晚？
你想说什么呀？我是说，你们俩实在太般配了。我早说过，你还不信？怎么样？现在都绕回来了。王队长，我要上班去了。好，好，好，你先去忙吧，晚上咱们再说。咱们国宁公司的健身中心进行到现在这种程度，我们大家呀，一定得考虑一下这个项目的成本核算。大家看看这个图，这个就是工程各个项目的成本指数和比例。我希望大家呀，能做到心中有数。杨瑞，你谈谈。关于这个项目，我的想法是，是，是什么？这是一个为人民服务的项目，呃，它关键就在于，杨瑞，你到底想说什么？杨瑞，国宁公司一直很重视年轻人，所以我也很希望把这个项目交给你来做。我希望你能珍惜，不要耽误我和你自己的宝贵时间。钟总，对不起。哥，昨天晚上杨瑞一直跟我在一起，陪客户。最近他为这个项目付出很多，一直忙里忙外的。连休息时间都没有，你坐下吧，杨瑞。我刚才说的对不对？你自己好好想想。我知道了。什么教训？乱发脾气。进，杨瑞，吃饭去。来了相见又分离，分离之后又何必重聚？命运埋下了伏笔，早已预设了日期，渺小的我们无能为力。这条路走到这。
精彩延续。越亲密越疏离，越忘记却越想起。我看着你，抓不。想念着你，你又在哪里？你的泪挥之不去，哽住我呼吸。最远的距离，是无法触摸的回忆，深埋在。